ഹായ് എവ്രി വാൻ വെൽക്കം ടു മീ ന്യൂസ് മെന്യു എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ മീ ന്യൂസ് മെനുവിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിടിയിലൻ റെസിപ്പിയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല കപ്പ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിംഗ് കപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലെ കപ്പ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കപ്പ അതായത് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ കപ്പ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത കപ്പയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ബീഫാണ് നല്ല നെയ്യുള്ള ബീഫ് തന്നെയായിരിക്കണം കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം ബീഫും എല്ലും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അത് നമുക്ക് വറുത്ത് ഇടാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിരകിയ തേങ്ങ വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇത് നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ അരപ്പിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ സബോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാല പൗഡേഴ്സായ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മീറ്റ് മസാല കറിവേപ്പില ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തേങ്ങാക്കൊത്തെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ചൂട് എണ്ണയിലോട്ടൊന്നിട്ട് അത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത തേങ്ങയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വറുത്ത തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ നമ്മൾ ഈ കപ്പ ബിരിയാണിക്കകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതായത് ആ കപ്പ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വറുത്ത തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ കഴിക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രുചിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇവിടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ അരപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ അരപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയത് അതായത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ചിരകിയ തേങ്ങയും ഒരു നാല് വറ്റൽമുളകും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയാണ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എരിവ് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വറ്റൽമുളകൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കപ്പ ബിരിയാണി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വറുത്തരിച്ച ഏതൊരു ഡിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു സ്മെല്ലാണ് ഒരു അസാധ്യ സ്മെല്ലാണ് ഈ തേങ്ങ വറുത്ത് നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല അസാധ്യ സ്മെല്ലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി വറുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കും അരച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് അതേ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിഷിനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വറുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം ചൂടുള്ള പാത്രത്തിൽ അത് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെയും അതിലിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞ് പോകാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉള്ളത് ക
ഇനി നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റായ ബീഫ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സബോളയും ചെറിയുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മസാല പൗഡറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മീറ്റ് മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഇറച്ചിയൊന്ന് വേകാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വിസിലോളം വെച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇറച്ചി വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്നത് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വിസിലൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ ബീഫെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒന്നും പറയാനില്ല അസാധ്യ ഫ്ലേവറാണ് ആ ബീഫും മസാലയിലെല്ലാം കിടന്ന് വെന്തതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മിക്സിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബീഫ് മറ്റൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ബീഫും കപ്പയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഒന്ന് മാറ്റുവാണ് കുറച്ച് വലിയ പാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ബീഫ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച കപ്പ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കപ്പ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ആ തേങ്ങാക്കൊത്തെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തരച്ച തേങ്ങയുടെ ആ അരപ്പ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അതായത് ഒരു മീഡിയം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതായത് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ആ തേങ്ങയുടെ അരപ്പും കപ്പയും ബീഫും എല്ലാം എല്ലായിടത്തോട്ടും എത്തുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ കപ്പ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താ പറയുക ഒരു അപാര ഒരു അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കപ്പയും ബീഫും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ വറുത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ആ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ കിട്ടിപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അസാധ്യ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ കപ്പ ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ മിനിസ് മിനിയിലെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക I hope you all love this video. Please do like, share and subscribe my channel to see more delicious recipes from Minus Men